नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इग्नाइट अकॅडमीमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांचे स्वागत आज आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगसाठी प्रिपरेशन स्ट्रॅटर्जी काय असायला हवी ह्याबद्दल थोडं डिस्कस करणार आहोत प्रिपरेशन स्ट्रॅटर्जी ठरवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी माहिती असायला हवं की एक्झाममध्ये प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स कशा प्रकारचे आलेले आहेत तुम्हाला एक्झामची लेवल कशी आहे क्वेश्चनची लेवल कशी आहे त्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारले जातात न्युमेरिकल संख्या किती असणार आहे थेरी क्वेश्चन कसे असणार आहेत मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आहेत की नाही आहेत तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे आधी प्रिपरेशन करण्याच्या आधी त्यासाठी तुम्हाला बुक्स कोणते रेफर करावे लागतील ते आधी तुम्हाला प्रिपरेशनसाठी तुम्हाला एक्झाम पॅटर्न काय असणार आहे एक्झामची लेवल काय असणार आहे प्रिव्हिएशनचे क्वेश्चन कशा पद्धतीचे होते ते जाणून घेणं खूप महत्वाचं राहते आधी प्रिपरेशन करण्याआधी आता नाही एक्झामची डेट अजून अनाऊन्स नाही आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की दोन ते तीन महिन्यामध्ये एक्झाम होणार आहे तर त्या दोन ते तीन एक महिन्यामध्ये आपली प्रिपरेशन स्ट्रॅटर्जी कशी असायला हवी ह्याबद्दल आज आपण थोडीशी चर्चा करणार आहोत त्याआधी आपण सर्वात आधीच माहिती करून घेऊ की महाजनको महाट्रान्सको आणि महाडेस्कॉमची एक्झाम विचारण्याची पॅटर्न काय आहे विचारण्याची पद्धती काय आहे हे माहिती करून घेणं आवश्यक आहे सर्वात आधी आपण ते डिस्कस करू नंतर ह्यानंतर आपण एक्झाम प्रिव्हियस इयरची जी डिस्कॉमची ट्रान्सकोची एक्झाम झालेली आहे किंवा महाजनकोची एक्झाम झालेली आहे त्या एक्झाममध्ये कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले गेले होते त्याची लेवल काय होती कोणत्या सब्जेक्टवरती किती क्वेश्चन विचारले गेले होते मागच्या वेळी आमच्या इथे डिस्कॉममध्ये बॅचेस झालेले आहेत आणि त्या बॅचेसमधून काही मुलांना यश सुद्धा आलं आहे चांगलं त्या सिलेक्टेड कॅन्डिडेटला आम्ही दहा बारा जे सिलेक्टेड कॅन्डिडेट होते त्या विद्यार्थ्यांना बोलून त्यांच्याकडनं काय कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले गेले होते ते नोट करून घेतले आहेत मेमरी बेस्ड क्वेश्चन्स नोट करून घेतले आहेत आय बी पी एसचे पेपर बाहेर येत नाहीत मार्केटमध्ये ते रिलीज सुद्धा करत नाहीत परंतु आपण विद्यार्थ्यांकडनं जाणून घेतलं की कोणत्या टॉपिकवरती कसे क्वेश्चन्स होते ते त्याबद्दलही आपण चर्चा करू सर्वात आधी आपण बघू एक्झामचा पॅटर्न काय असतो डिस्कॉम ट्रान्सको आणि महाजनको त्याआधी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे की डिस्कॉम आणि ट्रान्सको सतरा अठरा मध्ये कंडक्ट झाली होती आणि जेनको ही दोन हजार सोळा मध्ये कंडक्ट झाली होती तर आय बी पी एस कडे जनरली सतरा पासून कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेला आहे आणि दोन हजार सोळा मध्ये जेनकोची जी एक्झाम कंडक्ट झाली होती ती अपटेक कंपनीकडे दिली होती अपटेक कडे त्यामुळे अपटेक कंपनीकडे असल्यामुळे त्यांचा एक्झाम पॅटर्न वेगळा होता आणि डिस्कॉम आणि ट्रान्सकोचा पॅटर्न वेगळा होता तर ते आपण दोन्ही पॅटर्न बघू आणि ह्यावेळी लक्षात घ्या अपटेक कडे कॉन्ट्रॅक्ट जाण्याचे चान्सेस कमी आहेत मला असं वाटतं की ह्यावेळी आय बी पी एसच एक्झाम कंडक्ट करेल आणि तिन्ही एक्झामचा पॅटर्न हा सारखाच असेल जरी परीक्षा वेगवेगळ्या असतील परंतु एक्झामची जी कंडक्टिंग बॉडी आहे आय बी पी एस आणि तिन्ही ह्या एनर्जी सेक्टर मधल्या कंपनीज असल्यामुळे एक्झामचा पॅटर्न जो असणार आहे हा मला वाटते सारखाच राहील आणि एक्झामचा पॅटर्न थोडाफार चेंज जरी झाला तरीही हार्डली हार्ड पाच दहा पर्सेंटचं व्हेरिएशन राहील त्यापेक्षा जास्त राहणार नाही त्यामुळे आपण दोन्ही पॅटर्न एकदाच बरोबर बघू आणि कोणत्या पॅटर्नवरती तुम्ही जास्त फोकस करायला हवं कोणत्या याच्यावरती तुम्हाला काय असायला हवं हे त्याच्यावरनं आपल्याला एक आयडिया येऊन जाईल तर आय बी पी एस म्हणजे कंडक्ट ट्रान्सको आणि डिस्कॉम ह्या एक्झाम आहेत ह्यामध्ये तुम्हाला जनरल चार टॉपिकवरती एक्झाम क्वेश्चन एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारले जात आहेत एक पार्ट म्हणजे तुमचा टेक्निकल मेजर पार्ट जो आहे तो टेक्निकल नंतर रिझनिंग नंतर क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड आणि मराठी लँग्वेज तर ट्रान्सको मध्ये टेक्निकल वरती पन्नास क्वेश्चन विचारले जातात हे एकशे दहा मार्कांसाठी जवळपास टू पॉईंट टू मार्क्स वेटेज आहे एका क्वेश्चनला सर्वात जास्त वेटेज हे टेक्निकल क्वेश्चन ला आहे नंबर ऑफ क्वेश्चन जरी कमी आहेत तरी वेटेज हे एकशे मार्कांसाठी वेटेज असते टेक्निकल साठी त्यानंतर आहे रिझनिंग रिझनिंग चे चाळीस क्वेश्चन हे वीस मार्कांसाठी आहे हा पार्ट ही खूप महत्वाचा पार्ट आहे जनरली इंजिनिअरिंग मध्ये नॉन टेक्निकल पोर्शन ला इग्नोर केला जाते परंतु ह्यामध्ये जवळपास चाळीस क्वेश्चन हे नॉन टेक्निकल पोर्शन वरती असणार आहे आणि नॉन टेक्निकल पोर्शन वरूनच तुमचा जो अप्पर एज असतो मार्क मध्ये कट ऑफ पार करण्याचा किंवा तुम्हाला चांगली रँक करण्याचा हा नॉन टेक्निकल मध्ये जर तुम्ही चांगले मार्क्स काढले तरच तुम्ही तिथे जाऊ शकता अदरवाईज जर तुम्ही फक्त टेक्निकल वरती फोकस केला तर शक्य होणार नाही ती गोष्ट त्यामुळे तुम्हाला रिझनिंग क्वांटिटी ऍप्टिट्यूड आणि मराठी ह्या तीनही पोर्शन करणं आवश्यक आहे रिझनिंग वरती चाळीस क्वेश्चन हे वीस मार्कांसाठी एका क्वेश्चनला फक्त अर्धा मार्कचं भेटेज यायला नंतर क्वांटिटी ऍप्टिट्यूड मध्ये सेम ट्वेंटी क्वेश्चन टेन मार्क्स साठी आणि मराठी लँग्वेज मध्ये ट्वेंटी क्वेश्चन टेन मार्क्स साठी टोटल वन थर्टी क्वेश्चन आणि वन फिफ्टी मार्क्स साठी असणार आहेत मागच्या वेळी जर कट ऑफ चा विचार केलेला आहे तर आपण क्वेश्चन कशा पद्धतीचे विचार जात ते आपण थोड्या वेळानंतर डिस्कस करू मागच्या वेळी कट ऑफ हा जवळपास
एक मार्क वरती कट आउट होता जेई सा जवरपास साठ मार्क कट आउट होता पेपर ची लेवल हायर होती फिफ्टी पर्सेंट पर्यत ही पोचू शक नद्यार्थी तो तुम्हें विचार करू शता पेपर की लेवल क्या कर डिस्कस करो तिथे कट ऑफ फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी नाइन असिस्ट इंजीनियर जेई सा सिक्सटी मार्क्स आता बो अपन महाजनको एक्जाम पैटर्न महाजनको मध्य एक्जाम पैटर्न जवरपास सारा है फिर तिथे मराठी जागे तुम्हारा इंग्लिश होता है दोन हजार जी सोड़ा मध्य एक्जाम कंडक्ट के लिए मराठी लैंग्वेज जागे इंग्लिश लैंग्वेज होता और बाकी का पैटर्न सारा होता फिर इतने टेक्निकल इधे पन्ना मार्क्स होते इतने सिक्सटी मार्क्स है बाकी तीन ही जे पोर्शन है ये वीस 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 मार्क्स होते थोड़ा कमी आता अठारह एक एक बावीस अस होता वेरिएशन पर तुम्हें एवरेजली ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स कन्सिडर करू शता सिक्सटी मार्क्स का एक टेक्निकल पार्ट है सिक्सटी क्वेश्चन एक टेक्निकल पार्ट और सिक्सटी क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पर तू इतने ही वेटेज जे है टेक्निकल पोर्शन का सर्वे जास्त है साठ क्वेश्चन है एकशे वीस मार्क्स है इकड़े ट्वेंटी क्वेश्चन है ट्वेंटी मार्क ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी इंग्लिश लैंग्वेज सुधा एप्टीट्यूड रिजनिंग है एक क्वेश्चन हा एक मार्क है टेक्निकल के क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हा दो मार्क्स है जी ही वेड है ट्रांसको जिनकोला दोनों ही ठिका वेड ही वन ट्वेंटी मिनिट्स होती इक वन थर्टी क्वेश्चन टोटल वन थर्टी क्वेश्चन ही तुम्हारा जो टाइम तो वन ट्वेंटी मिनिट आना है इकड़े और जिनकोला ही वन ट्वेंटी क्वेश्चन का तुम्हारा वन ट्वेंटी मिनिट आना है एंड लक्षा गया इधे जो टाइम दिल्ला है तो कंपोजिट टाइम दिल्ला है मजे तुम्हारा सेपरेट सिक्सटी क्वेश्चन लगे सिक्सटी मिनिट है हाँ सिक्सटी क्वेश्चन का सिक्सटी मिनिट अस नहीं है कि फिफ्टी क्वेश्चन का कहीं सेपरेट वेड आना है जर तो फिफ्टी क्वेश्चन जार तुम्हारा तो टाइम एक्सपायर हो वगैरह नहीं है सिक्सटी क्वेश्चन मे हाँ जी वन थर्टी क्वेश्चन तुम्हारा वन ट्वेंटी मिनिट मन सॉल्व कराए तुम्हें कदाचित फिफ्टी क्वेश्चन तीस मिनिट मन सॉल्व करा और रिजनिंग वगैरह तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर देू शकता तो हाला एक्जाम पैटर्न आ महाजनको मे मग् वेड़ी असिस्ट इंजीनियर सा कट ऑफ जो होता तो हा एक सत्रह मार्क होता ओपन सा जेई सा होता तो एकशे चौदह मार्क कट ऑफ ही तुम्हार मार्ड मे आवश्यक है जेनेकर तुम्हारा इतना प्रिपरेशन सा तुम्हारा कितनी मार्क्स घे कि थोड़स एक पिक्चर क्लियर आतो परंतु तुम्हें जर लक्षा घे बाय डे हि कॉम्पिटिशन खूब हायर हो कट ऑफ की रेंज ही हायर हो मज सजेशन अस रहे कि तुम्हें कट ऑफ का विचार न करता प्रिपरेशन करा लगे तुम्हें आज जर तुम्हें वे है जर शेवटी पंद्रह दिवस आड़ा एक महीना आड़ा तो वे तुम्हें तो विचार करू शता परंतु तुम्हें आज इनफ टाइम है अड़स तीन महीने तुम्हें टॉप सुधा करू शता एक्जाम प्रॉपरली जर तुम्हें स्पेसिफिक स्टडी के प्रॉपर पैटर्न की एनालिस के लिए तुम्हें एक्जाम टॉप सुधा करू शता मैं तेवड़ा इनफ टाइम है तुम्हारे तुम्हें आज कट ऑफ का विचार करू ना डायरेक्टली टॉप का विचार कराता आता अपन पेपर मध्य को सब्जेक्ट का वेटेज होते जे मुला रिपोर्ट के लिए आम हा सब्जेक्ट वो एवे क्वेश्चन होते सब्जेक्ट वो एवे क्वेश्चन होते एनालिस तुम्हारे संग टेक्निकल मे जे इम्पॉर्टंट सात टॉपिक इलेक्ट्रिकल मे बेसिक कन्सेप्ट ने नेटवर्क एनालि मेजरमेंट मशीन्स पॉवर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम आ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सात मेजर सब्जेक्ट्स हैं या सात मेजर सब्जेक्ट वरती कशा प्रकार क्वेश्चन विचार जता है तो बहू ही एनालिस मी हि दो हजार एक अठरा मधे जी डिस्कॉम की एक्जाम है ती एनालिस्ट होती तुम्हारे मैं अपेक्षा है कि हिच एनालिस कैरी फॉरवर्ड हो हा एक्जाम दो हजार एक कारण की सोलह जी जेनको की एक्जाम होती ती अपेक एक्जाम कंडक्ट के लिए होती है भरपूर वे है तेवपासन आतापर्यंत जी क्वेश्चन विचार जी पद्धति जी है हि भरपूर बदल है अपटेक वेड़ी पेपर खूब इजी होता और तुम्हें बगित पे कट ऑफ मे जवरपास एकशे सोलह सत्रह मार्क कट ऑफ होता जेनको मे एक आउट ऑफ वन एटी और इकड़े जर बगित कट ऑफ तो फिफ्टी सेवन फिफ्टी नाइन मार्क वरती जवरपास तो वन थर्ड वरती कट ऑफ आला जवपास पस्तीस चालीस टक्त कट ऑफ होता है आ जेनको कट ऑफ हा साठ टक्त कट ऑफ आ साठ टक्त तो तुम्हें विचार करू शता कि लेवल जी है पस्तीस टक्के कट ऑफ आने तक फिफ्टी फाइव सिक्सटी पर्सेंट पर्यत कट ऑफ मे जी डिस्कॉम मे क्वेश्चन विचार होती थे खरोखर क्वाटी टाइप के क्वेश्चन होती और एक लक्षा घया बुक्स वगैरह जे आता अपन जनरली इलेक्ट्रिकल मध्य अपन वीके मेहता जे बी गुप्ता हे बुक्स रेफर करते एस एस सी जेई से जे है प्रीवियस इयर से बुक रेफर करते परंतु जर हावे पेपर से एनालिस के लिए तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन को बुक मे भेटले नहीं है सगले क्वेश्चन जे हैं पन्ना से पन्ना क्वेश्चन ततले पंच पर्यत क्वेश्चन ये फ्रेम क्वेश्चन होते मेरे को पुस्तक मदले कि प्रीवियस एक्जाम मे रिपीटेड क्वेश्चन नौते हे लक्षा घेना सारी गोष है और तुम्हारा प्रिपरेशन कश कर हवी हावन अपन डिसाइड करू शको आज अपन जर क्वेश्चन रिपीट होत नहीं है 
तर आपण कोणतंच एका बुक वरती डिपेंड राहू शकत नाही की वेके मेहता वरती आपण डिपेंड राहायचं किंवा जे बी गुप्ता वरती आपण डिपेंड राहायचं किंवा आर के राजपूत वरती आपण डिपेंड राहायचं असं आपण आज करू शकत नाही कारण की क्वेश्चन ऑलमोस्ट सगळे फ्रेम आहेत आणि फ्रेम क्वेश्चन असल्यामुळे तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर असणं आवश्यक आहे तुमचे फंडामेंटल्स क्लिअर असणं आवश्यक आहे आणि कोवर सब्जेक्ट बद्दलची जी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे ही इन्फॉर्मेशन किंवा तुमचं नॉलेज हे चांगलं असणं आवश्यकच आहे अदरवाइज तशी तुम्ही एक्झाम काढू शकत नाहीये तुम्ही म्हणणार की मी आर के राजपूत मधले फक्त एमसीक्यू एमसीक्यू वाचून मी एक्झाम काढणार ते दोन हजार सोळा पर्यंत ठीक होतं राजपूत मध्ये किंवा व्ही के मेहता किंवा जे बी गुप्ता करून तुम्हाला डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भेटायचे परंतु आता जी डिस्कॉम आय बी पी एस एक्झाम कंडक्ट करते आहे त्यामध्ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चनची तुम्ही अपेक्षाच करू शकत नाही आहे कट ऑफ पण त्याच्यामुळेच कमी जात आहे तिथे तर हे जे तुम्ही विचार केला याच्यामध्ये तर तुम्हाला तुम्ही एक रेफरन्स साठी यूज करू शकता की बाबा क्वेश्चन एमसीक्यू कसे तयार होतात किंवा एमसीक्यू क्वेश्चन ला टॅकल कसं करायचं आहे त्यासाठी तुम्ही सरळ प्रायोरिटी वरती प्रायोरिटी बेसिस वरती एस एस सी जेई चं मेड इझी पब्लिकेशन किंवा मेड इझी पेक्षा ही एक एस अकॅडमीच जे त्यांच्याकडे आंध्रा ट्रान्सको एपी ट्रान्सको एपी जनको च्या ज्या एक्झाम होतात त्यामध्ये क्वेश्चनची क्वालिटी ही खूप हायर आहे मी तर सांगितलं की गेट लेवलची क्वालिटी आहे त्या सर्व क्वेश्चन करण्याची गरज नाहीये पण ते एस अकॅडमीच एक मिक्स बुक क्वेश्चनचं बुक येते की त्यामध्ये ते एपीचे पण क्वेश्चन येतात एपी ट्रान्सको एपी जनकोचे पण क्वेश्चन असतात एस एस सी जेई पण क्वेश्चन असतात आणि ते क्वालिटी लेवलचं बुक आहे तर तुम्ही एस अकॅडमीचं ते बुक परचेस करू शकता फक्त रेफरन्स क्वेश्चन साठी की क्वेश्चन कसे फ्रेम होतात क्वेश्चन कसे बनतात आणि ते टॅकल कसे करायचे आहेत आपण असं नाही अपेक्षा करू शकत त्या क्वेश्चन त्या बुक्स मधून पण तुम्हाला सगळे सगळेच क्वेश्चन रिपीट भेटेल किंवा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भेटणार आहेत परंतु तुम्हाला टॅकल करण्यासाठी तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी तिथे त्या क्वेश्चनच्या मागे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन पण दिलेलं आहे कोणत्या कन्सेप्ट याच्यासाठी तर त्यासाठी तुम्ही एस एस सी जेईचं प्रिव्हियस इयरचं बुक आणि एस अकॅडमीचं ही प्रिव्हियस इयरचं जे हे जे अदर पब्लिक सेक्टर युनिटच्या ज्या एक्झाम होत आहेत ते बुक तुम्ही घेऊ शकता परंतु लक्षात घ्यायचं ह्या टॉपिकशी रिलेटेडच अभ्यास करायचा स्टिक टू द सिलेबस एवढा जो क्वेश्चन विचारलाय हा सिलेबस एकदम परफेक्टली डिफाईन केलेला आहे आणि डिपेंड ऑन द मेमरी बेस्ड क्वेश्चन वरती आपण डिफाईन केलेला आहे तुम्हाला आय बी पी एस थ्रू टेक्निकल फक्त ते टेक्निकल सब्जेक्टचं नाव असते त्यामध्ये कोणकोणते सब्जेक्ट विचारले जाणार आहेत हे डिफाईन नसते तर त्यामुळे ही अनालिसिस जी आहे या अनालिसिस वरून आपण एक सब्जेक्ट आयडेंटीफाय करू शकतो आणि त्या सब्जेक्टला अभ्यासामध्ये किती वेटेज द्यायचं हे आपण ह्या क्वेश्चन वरनं डिसाईड करू शकतो आता बेसिक कन्सेप्ट जनरली दोन्ही असिस्टंट इंजिनियर आणि ज्युनियर इंजिनियर ह्या दोघांसाठीही इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे याच्या एई साठी सात आठ क्वेश्चन विचारले जातात जेई साठी जवळपास आठ ते दहा क्वेश्चन विचारले जातात तर बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असल्याशिवाय तुम्हाला पुढे नेटवर्क अनालिसिस किंवा मेजरमेंट किंवा मशीन्स पॉवर सिस्टम ह्यामध्येही अंडरस्टँडिंगला प्रॉब्लेम होणारच आहे तर बेसिक कन्सेप्ट सर्वात आधी तुमचे सर्वात चांगल्यात चांगले क्लिअर होणं आवश्यक आहे नंतर नेटवर्क अनालिसिस नेटवर्क अनालिसिस वरती प्रॉब्लेम येतात जनरली पाच सहा क्वेश्चन मध्ये जवळपास दोन तीन हे प्रॉब्लेम्स होते नेटवर्क वरती तर ते प्रॉब्लेम्स येणार ते प्रॉब्लेमची सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आणि दोन्ही ठिकाणी जवळपास वेटेज सारखंच आहे नेटवर्क अनालिसिसला मेजरमेंट मेजरमेंट मध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत कोणकोणते मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट युज होतात त्याच्या थ्रू काय होते त्याचे फंक्शन काय आहेत त्याचे पॅरामीटर्स काय आहेत हे क्वेश्चन अशा क्वेश्चन वरती विचारू शकतात आणि ते क्वेश्चन तुम्हाला पाच ते सहा क्वेश्चन ह्या टॉपिक वरती आहेत मेजरमेंट वरती इलेक्ट्रिकल मशीन्स मशीन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे जवळपास सात आठ क्वेश्चन मागच्या वेळेस होते आपण मशीन आणि पॉवर सिस्टम हे रिव्हर्स पण होऊ शकतात एक ह्या वेळी कदाचित मशीन्स वरती दहा बारा क्वेश्चन येऊ शकतात आणि पॉवर सिस्टम वरती कमी होऊ शकतात त्यामुळे या दोन्ही सब्जेक्टचं तुम्हाला प्रॉपर नॉलेज असणं आवश्यक आहे दोन्ही सब्जेक्टला तुम्ही इग्नोर करू शकत नाही त्यामधला कोणताच टॉपिक असा सोडू शकत नाही तर मशीन्स आणि पॉवर सिस्टम हे दोन्ही सब्जेक्ट जेई आणि ए दोघांसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे राहिली गोष्ट कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम मध्ये मागच्या वेळी डिप्लोमाला कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट नाहीये परंतु मागच्या वेळी जेई ला जवळपास पाच ते सहा क्वेश्चन हे कंट्रोल सिस्टम वरती होती आणि डिप्लोमा लेवलची एक्झाम असल्यामुळे भरपूर मुलांनी कंट्रोल सिस्टमचा अभ्यास केला नव्हता सर्वांना वाटले कंट्रोल सिस्टम येणार नाहीये परंतु आजकाल जर तुम्ही कोणत्याही एक्झामचा जर पॅटर्न किंवा मिनिमम क्वालिफिकेशन जरी डिप्लोमा आहे तरी मॅक्सिमम हे इंजिनिअरिंग झालेलेच विद्यार्थी बसत आहेत ग्रॅज्युएट इंजिनिअर बसतात परीक्षेला त्यामुळे आपण असं म्हणू शकणार नाही की डिप्लोमा असल्यामुळे तिथे पाच कंट्रोल सिस्टम वरती क्वेश्चन येणार नाही आहेत त्यामुळे आज हे लक्षात घ्यायचं की आपण जेईची जरी प्रिपेअर करत असेल तरीही आपल्याला
जो पर तुम्हें फंडामेंटल क्लि हो तो तुम्हें को विसरुन जा रट्टा सीस्टम बंद आता आधी होता दे खुर्मी कि विके मेहता आर के जैन कि राजपूत वगैरह बुक डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ाए पर तो आता तस नहीं रहा तो आता आईबीपीएससी नैशनल एक्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और पेपर पैटर्न कि पेपर की लेवल ही खूब चांगली हा जा टेक्निकल बदल एनालि अपन धावले का इम्पॉर्टंट ये है टॉपिक रिजनिंग एकशे दह मार्का टेक्निकल धरल है आता रिजनिंग मध्य जवरपास चालीस क्वेश्चन एक एकशे वीस मार्क में लक्षा घया आईबीपीएस मी नेह मी नेहम्मी मनो आईबीपीएस मेन्शन करना चे कारण ये है कि हि है स्पेशली बॉडी बैंकिंग एक्जाम कंडक्ट करना सा बैंकिंग एक्जाम कंडक्ट कर बैंकिंग जी रिजनिंग है ऐप्टिट्यूड की लेवल आती है खूब हायर आते जरी ही अपनी एक्जाम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बैंकिंग नहीं है तरी ही हि जी लेवल है रिजनिंग की हि बैंकिंग लेवल की हादे जवरपास पीओ लेवल पीओ जरी नहीं मटल तरी क्लर्क मेन्स क्लर्क की मेन्स की लेवल थी का पीओ जी थोड़ी कमी और क्लर्क की प्री आ मेन्स की जी लेवल है तीजेपेक्षा हायर थोड़ी अरे मिडल लेवल तुम्हारा जर प्रैक्टिस कराए तो तुम्हें क्लर्क के प्रीवि प्रीवियस इयर के क्वेश्चन बुक लिखा है अरियन पब्लिकेशन से कि बैंकर्स अड्डा वगैरह है का बुक्स अवेलेबल है ज्यादे तो प्रीवियस इयर के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना खूब आवश्यक है आते प्रीवियस इयर के क्वेश्चन रिपीट होने के पांसेस आता इतने पे रिपीट हो एडवांटेज नो इतने कारण कि न्यूमेरिकल कभी ही इकड़े तक फिर नंबर चेंज करा कहीं लगते नहीं रि रिजनिंग क्वेश्चन मे कि अपनी ज्यादा क्वेश्चन मे तुम्हें इतने कन्सेप्ट क्लियर आना आवश्यक है तुम्हारे ट्रिक्स मैटर करता तुम्हारा इतने जर रिजनिंग क्वेश्चन में तुम्हें विचार करता है कि चालीस क्वेश्चन है खूब जास्त वेटेज है इतने क्वेश्चन खूब जास्त है मार्क खूब कमी है तो चालीस क्वेश्चन सॉल्व करा तुम्हारा जर तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक्स आते तो तुम्हें टाइम मैनेज करू शता हे कमी कट ऑफ जाने च कारण एक रिजनिंग एंड एप्टिट्यूड या क्वेश्चन की संख्या जवरपास साठ क्वेश्चन होता है रिजनिंग एंड एप्टिट्यूड की लेवल जर बगित आईबीपीएस पीओ कि क्लर्क मेन्स लेवल है हि जर लेवल साठ क्वेश्चन सॉल्व करना जवरपास तुम्हारा सत्तर ऐंशी मिनिट वेल निगुन जो सत्तर ऐंशी वे वे लगने सत्तर ऐंशी मिनट लगने मु जे पन्ना वीस क्वेश्चन है पुनः सत्तर मिनट हेला चालीस पन्ना मिनट वे लगते हैं तो तिथे तुम्हारा पेपर हैंडल कसा कर ही महत्व आवश्यक है तुम्हें टेक्निकल जे क्वेश्चन मराठी जे क्वेश्चन ये आधी सॉल्व करूँ घेना आवश्यक है और नंतर मग तुम्हें ऐप्टिट्यूड रिजनिंग जाना आवश्यक है कारण कि ऐप्टिट्यूड रिजनिंग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन खूब जास्त आता तुम्हारा कितनी वे पूरे तो संगू शकत नहीं जे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हायर वेटेज के क्वेश्चन एक टेक्निकल जे आता तुम्हें सर्वे आधी टेक्निकल पोर्शन घया मराठी क्वेश्चन ये मराठी में तुम्हारा जवरपास दोन पैसेज आता पांच पांच क्वेश्चन से दह क्वेश्चन पांच मार्क बाकी रहा दह क्वेश्चन जे हैं फिर एरर फाइंडिंग वे क्वेश्चन आता है मराठी का एस सच जैसा खूब कहीं अभ्यास करना की गरज नहीं है तुम्हें मेन फोकस रिजनिंग क्वांटिटी एप्टिट्यूड और टेक्निकल मराठी तुम्हारा डायरेक्टली जरूर तुम्हें एक्जाम लगे तरी चले पर मराठी में ही भरपूर मुल चुका करता पैसेज की छोटे छोटे क्वेश्चन ची मिस्टेक्स होता है तिथे ऐटलीस्ट दह बारह पंद्रह वीस पैसेज जे हैं तुम्हें एक एस टी आई पी एस आई जे आता पैसेज वगैरह तो ही जरूरी तुम्हें सॉल्व कर बगे डायरेक्टली डायरेक्टली एकदा एकदा जरी तुम्हार नजरी फाल जाना आवश्यक है सा रिजनिंग मे सगत इम्पॉर्टंट टॉपिक है तुम्हे पजल्स आ सीटिंग अरेजमेंट पजल्स आ सीटिंग अरेजमेंट वो जवरपास चौदह पंद्रह क्वेश्चन विचार जता है जवपास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने वाले तुम्हारा स्टेटमेंट जर प्रॉपरली अंडरस्टैंड तो चार पांच क्वेश्चन सॉल्व कराया तुम्हारा वे लगे नहीं है तो रिजनिंग तुम्हें पजल सीटिंग अरेजमेंट आंतर सिलॉलिजम ब्लड रिनेशन ये टॉपिक महत्वाचे अपने इधे कृष्णा पाटिल सर और अक्षय बाबर सर ये बैंकिंग मे जे संकल्प एज्युकेशन इंस्टिट्यूट है औरंगाबाद मे ये नंबर वन इंस्टिट्यूट है बैंकिंग मे और तिथि ज्यादा टॉप ज्यादा फैकल्टीज है तो फैकल्टीज अपने क्या रिजनिंग एंड एप्टिट्यूड शिकाला तो हा मेजर एडवांटेज है मग्स वे हाच एडवांटेज होता सर्व मुला मैं संगित होते कि सर केपी पैटर्न एज इट इज फॉलो है जे ही कृष्णा पटेल सर ने क्लास में शिकल होते जस जे तस एक्जाम में आए हैं नॉन टेक्निकल मे खूब चांगले प्रकार मुला मार्क्स घे टेक्निकल का अभ्यास वे कमी सुधा टेक्निकल मे काम ही मार्क्स आए पिरू तरी पर मुला सिल्शन हो चुके हैं तो लक्षा गया सत्तावन अठावन मार्क कि साठ मार्क जर कट ऑफ लगे अल जर तुम वेटेज इक चालीस मार्क जो नॉन टेक्निकल है तो इतना ही तुम्हें खूब चांगले प्रकार मार्क्स का कट ऑफ जवरपास पोचू शता टेक्निकल मन चांगले मार्क्स खाऊ शता क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड मे ही लेंदी क्वेश्चन विचार जता तुम्हारे शॉर्टकट ट्रिक्स खूब इम्पॉर्टंट है तो बैंकिंग लेवल की तैयारी करना आवश्यक है ये ही जाने पेपर एनालिटी फक्त जेनको सा मराठी से जागे इंग्लिश होता पैटर्न पर तुम्हारा आता तरी मे मजा ओपिनियनुसार हावस अपटेक एक्जाम कंडक्ट करना नहीं है आईबीपीएस एक्जाम कंडक्ट करना है 
त्यामुळे इंग्लिशच्या जागी मराठीच असेल अदरवाईज ते कदाचित जी एसमध्ये रिप्लेस होऊ शकेल परंतु हा जो पार्ट असणार आहे टेक्निकल रिझनिंग आणि क्वांटिटी ऑफ ट्यूड हा सेमच असणार आहे त्यामुळे ह्या पार्टची तुम्ही प्रिपरेशन आतापासून सुरू केलेली पण फायदेस येईल रिझनिंगसाठी एकच एक ट्रिक्स महत्वाचे तुम्ही मॅक्सिमम प्रॅक्टिस आवश्यक तुमच्या डोळ्याकडून जास्तीत जास्त क्वेश्चन जाणं आवश्यक आहे टेक्निकलसाठी तुमचे फंडामेंटल क्लिअर करणं आवश्यक आहे आणि एम सी क्यूज हे तुमच्यासाठी फक्त तुमचे काय कन्सेप्ट आहेत हे कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी एम सी क्यूचा तुम्ही यूज करू शकता डायरेक्ट डायरेक्ट एम सी क्यूज तुम्हाला मिळणार नाही हे आधीच लक्षात ठेवा तुम्ही राहिली गोष्ट वेळेची टाईम सगळ्यात इम्पॉर्टंट टाईम आहे ते टाईम पुरत नाही आलं एक्झामला त्यामुळे तुमची कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह होणं आवश्यक आहे त्यासाठी टेस्ट सिरीज एक सगळ्यात महत्वाचा भाग ठरतोय आम्ही मागच्या वेळी ऑनलाईन टेस्ट सिरीज घेतली होती आणि सेम ह्याच लेवलचे क्वेश्चन आम्ही टेस्ट सिरीजमध्ये विचारले होते आणि प्रॉपरली वन ट्वेंटी मिनिट टाईम देऊन मुलांकडनं आम्ही प्रॉपर टाईममध्ये एक्झामची जी टेस्ट आहेत त्या कंडक्ट केल्या होत्या तर त्यामुळे मुलांना आधीच एक प्लॅनिंग बनवण्यासाठी स्ट्रॅटर्जी बनवण्यासाठी खूप आवश्यक आहे आणि ह्यावेळी आम्ही टेस्ट सिरीज लॉन्च करणार आहोत येत्या काही दिवसामध्ये आठ दहा दिवसामध्ये किंवा पंधरा दिवसामध्ये टेस्ट सिरीज लॉन्च होऊन जाईल तर टेस्ट सर्व मुलांनी द्या क्लासेस जरी नाही करणं झालं तरी टेस्ट तर द्यायचीच द्यायची ऑनलाईन एक्झाम तुम्हाला आणि त्यामध्ये तुमच्या स्ट्रॅटर्जी तुम्हाला कोणते क्वेश्चन आधी घ्यायचे कोणते क्वेश्चन नंतर घ्यायचे आहे हे एक प्रॅक्टिस होऊन जाते तुम्हाला मार्क्स किती येतात काय येतात ते नंतर जी गोष्ट पण तुमच्या स्ट्रॅटर्जी एक्झाम प्लॅनिंग काय असा लावी ती ठरवण्यासाठी टेस्ट खूप 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 हेल्प करतात आणि टेक्निकल याच्यासाठी कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी तुम्ही तुमचे रेफरन्स बुक यूज करू शकता सी एल वाधवासारखे तुमचे थेरजासारखे वगैरे बुक्स तुम्ही यूज करू शकता अदरवाईज जर तुम्ही क्लासेस जर जॉईन करत असाल तर मग रेफरन्स बुकलाही हात लावायची गरज आहे तुम्ही आमच्याकडे जर क्लासेससाठी आले तर एक एक नंबर फॅकल्टी एकदम हाय लेवलच्या गेट लेवलच्या आय एस लेवलच्या फॅकल्टी तुम्हाला हैदराबादवरून आणि मुंबई पुणेवरून फॅकल्टीज तुम्हाला इथे प्रोव्हाइड करण्यात येतील आणि आम्ही जेवढं मटेरियल देणार तुम्हाला नोट्स क्वेश्चन बँक वगैरे तेवढं तरी आम्ही इनफ राईल सांगतो की एक्झाम क्लिअर करण्यासाठी फक्त तुम्ही तुमच्या स्ट्रॅटर्जी ठरवण्यासाठी किंवा एम सी क्यूज नजरे खालून जाण्यासाठी आणखी काही तुम्ही एक जे बी गुप्ता एक रेफर करू शकता तुम्ही इथे एक जे बी गुप्ताचे पुस्तक करू शकता किंवा एस एस सी जेईचं पण एक बुक रेफर करू शकता ही झाली एक्झाम स्ट्रॅटर्जी आपण पुन्हा काही स्पेशल टॉपिक वरती एक व्हिडिओ बनवणार आहोत तर ते व्हिडिओ सुद्धा तुमच्यासाठी ही एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी खूप हेल्पफुल ठरणार आहे तर आज आपण इथे थांबू धन्यवाद मित्रांनो